வணக்கங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம த்ரீ மார்க்ஸில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபைவ் மார்க் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தோம் அதில் த்ரீ மார்க் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ்க்குள்ள ஆன்சர் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் கொடுக்குற இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஷார்ட்டாக ரொம்ப ஷார்ட்டாக கொடுக்குறது எல்லாம் எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் புக்கை பார்த்து படிங்க இது அவசரத்துக்காக கடைசி நேரத்தில் ஐயோ படிக்கலே படிச்சுட்டு போயிடலான்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக உள்ள ஷார்ட்டாக உள்ள ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிரைவ் தி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் யூஸிங் கூலம்ஸ் லா ஸோ இதோட டெஃபினிஷன் பேஜ் நம்பர் டென்னில் இருக்குது ஸோ டெஃபினிஷன் கூலம் மெஷர்ட் த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபவுண்ட் தட் இட் வேரிஸ் இன் வேர்ஸ்லி இஸ் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ் அண்ட் வாஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த டூ சார்ஜஸ் அண்ட் ஆக்டட் அலாங் த லைன் ஜாயினிங் த டூ சார்ஜ் இந்த டெஃபினிஷன் எழுதிக்கோங்க அடுத்து எஃப் இசிக்கல் டு கே இன்ட்ரி கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர் சிக்கல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் போட்டுக்கோங்க எஃப் சிக்கல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் பர் கே இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் நூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கூலம் ஸ்கொயர் எப்சிலா நாட் இஸ் கால்டு பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இந்த டிஸ் எப்சிலா நாட் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் கூலம் ஸ்கொயர் பர் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ட்ரா அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த பிஹேவியர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஃபார் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஃபார் எ பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் அந்த ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் டேரக்டர் ரேடியலி அவுட்வேர்டு ஸோ இந்த பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு எல்லாம் அவுட்வேர்டாக போதும் இ ஃபீல்டு லைன்ஸ் எல்லாம் அது மாதிரி ஃபார் எ நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் த ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் டேரக்டர் ரேடியலி இன்வேர்டு ஸோ இந்த ரெண்டு படம் கூட நீங்கள் வரைஞ்சா போதும் The electric field lines start from a positive charge and end at negative charges or at infinity. For a positive point charge, the electric field lines point radially outward. For a negative point charge, the electric field lines point radially inward. For an isolated positive point charge, the electric field lines start from the charge and ends only at infinity. For an isolated negative point charge, the electric field lines start at infinity and end at the negative charge. பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் பா பாசிட்டிவ் சார்ஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்ஃபினிட்டியில் போய் முடியும் ஃபீல்ட் லைன்ஸு நெகட்டிவாக இருந்தால் இன்ஃபினிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜில் வந்து முடியும் தேர்ட் கொஸ்டின் டிரைவ் தி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் எ சிஸ்டம் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஸோ நமக்கு ஒரு கியூ ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் சார்ஜிலேருந்து ஆர் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் நம்ம பொட்டன்ஷியல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா என்ன த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் அ பாயிண்ட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் சார்ஜ் கியூ ஒன் இஸ் கிவன் பை V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R. So actually, the potential is done. The potential V is the work done to bring the unit positive charge from infinity to that point. Now, if the charge Q2 is brought from infinity to that point at a distance R from Q1, the work done is the product of Q2 and the electric potential at that point. W is equal to R. Q2 V. So this work done is stored as the electrostatic potential energy of a system of charge Q1 and Q2 separated by distance R. Therefore U is equal to Q2 V which is equal to 1, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. So the electrostatic potential energy depends only on the distance between the two point charges. Next one, they define equipotential surfaces. Explain their characteristics with the diagrams and kit. Kanga. Rumba rumba mikya maana question. இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபஸ் இஸ் அ சர்ஃபஸ் ஆன் விச் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் அட் சேம் பொட்டன்ஷியல் அ பாயிண்ட் சார்ஜ் த ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபஸஸ் ஆர் கான்சென்ட்ரிக் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபஸஸ் ஈச் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபஸ் இஸ் அன் ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபஸ் பட் த வேல்யூ ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபஸஸ் ஃபார் எ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு த ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபஸஸ் ஃபார்ம் அ செட் ஆஃப் பிளேன்ஸ் நார்மல் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு No properties of equipotential potential surfaces. The work done to move a charge Q between two points A and B, W is equal to Q, VB minus VA. If a points A and B lie on the same equipotential surface, work done is zero. That is VA is equal to VB. Electric field is normal to an equipotential surface. If it is not normal, then there is a component of field parallel to the surface. Then work must be done to move a charge between two points A and B. on the same surface this is a contradiction therefore electric field must always be normal to ego potential surface next fifth question state and derive ohm's law in vector form consider a conductor with the area of cross section a and an electric field e vector applied from to left suppose there are n electrons per unit volume in the conductor electrons move with the same drift velocity vd in the padatha
டு dx. ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியில் போடும்போது டி டிஎக்ஸை வந்து விடி டிடின்னு போடலாம் ஏன்னா வெலாசிட்டிஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தானே அப்போ டிஎக்ஸ் பை டிடின்னு எழுதலாம்ல அதனால் விடி டிடின்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போ வால்யூம் என்ன ஏ இன்ட்டு விடி டிடி இந்த வால்யூமில் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து என் இருக்கிறதா எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்கும் என் விடி டிடி ஸோ ஒரு சார்ஜோட வேல்யூ வந்து இ அப்படின்னா அதில் எத்தனை சார்ஜஸ் இருக்கோ அப்போ நம்ம இயை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ டிக்யூ சிக்வல் டு இ இன்ட்டு ஏவிடிடி டிடி இன்ட்டு என் அதாவது இ வந்து சார்ஜு என்னங்கிறது நம்பர் ஏவிடிடி டிடிங்கிறது அதோட வால்யூம் ஸோ இப்போ கரண்டோட ஃபார்மில் நமக்கு தெரியும் ஐ சிக்வல் டு டிக்யூ பை டிடி இப்போ டிக்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறத போடுங்க என்இ ஏவிடி டிடி பை டிடி 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 கேன்சல் ஆனால் ஐ சிக்வல் டு என்இ ஏவிடி கரண்ட் டென்சிட்டினா என்ன கரண்ட் பை ஏரியா அப்போ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை ஏ ஏற்கனவே ஐ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை போட்டோம் அப்படின்னா என்இ ஏவிடி பை ஏன்னு கிடைக்கும் ஏ ஏ கேன்சல் ஆனால் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ விடி நம்ம வெக்டார் ஃபார்மில் எழுதணும் அப்படின்னா ஜே வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ விடி வெக்டார் இப்போ ஜெ நம்ம ஏற்கனவே விடி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி தெரியும் தட் இஸ் விடி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ டவ் பை எம் இன்ட்டு இ வெக்டார் அதை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜே வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ ஸ்கொயர் டவ் பை எம் இன்ட்டு இ வெக்டார் அதே ஜே வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்மா இ வெக்டார்னு எழுதலாம் பட் கன்வென்ஷனலி ஜே வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ வெக்டார் பார் சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ ஸ்கொயர் டவ் பை எம் இது பார் கண்டெக்டிவிட்டி ஸோ இது திஸ் இஸ் தி வெக்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோம்ஸில் அது மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோம்ஸில் டிஸ்கஸ் த டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் த ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆன் டெம்பரேச்சர் ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் செமி கண்டக்டர்ஸ் ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா பார்க்குறோம் ஆல்ஃபாங்கிறது டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி அது கண்டக்டர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறப்ப பர் கண்டக்டர்ஸ் ஆல்ஃபா இஸ் பாசிட்டிவ் இஃப் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கண்டக்டர் இன்க்ரீசஸ் த ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த கண்டக்டர் இன்க்ரீசஸ் திஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட் கொலிஷன்ஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் த ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் அதாவது கண்டக்டரோட ஹீட் வந்து அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாகும் எலக்ட்ரான்ஸ் அதனால் நிறைய கொலிஷன்ஸ் இருக்கும் அதனால் ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆல்ஃபா வந்து பாசிட்டிவாக நம்ம கிராஃப் போடுறோம் ஆனால் வெரி லோ டெம்பரேச்சரில் இது வந்து நான் லீனியராக இருக்குது ஸோ இந்த படத்தில் அந்த லோ டெம்பரேச்சரை நல்லா ஜூம் பண்ணி தனியாக காட்டியிருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அதாவது ரோக்கும் ஸோ ரோக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் நம்ம கிராஃப் வரையும் போது அது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஆல்ஃபா ஆஃப் அ செமி கண்டக்டர்ஸ் ஃபார் எ செமி கண்டக்டர்ஸ் த ரெசிஸ்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அஸ் அ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் மோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி லிபரேட்டட் ஃப்ரம் தேர் ஆட்டம் ஹென்ஸ் த கரண்ட் இன்க்ரீசஸ் அண்ட் தர் ஃபோர் த ரெசிஸ்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் ஸோ எ செமி கண்டக்ட் வித் த நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டு தெர்மிஸ்டார் ஸோ இந்த மாதிரி கிராஃபியும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சார் நான் கொடுத்த அந்த ஃபோர்டீன் த்ரீ மார்க்ஸில் இப்போ சிக்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்ததில் இது எயிட் த்ரீ மார்க்ஸை நான் நெக்ஸ்ட் இது கொடுக்குறேன் ஸோ நான் அனுப்புகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனுக்குடன் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங